Tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Bài học 25. Phỏng vấn xin việc làm. Lesson 25. A job interview. Quỳnh Liên và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Trong bài học hôm nay, các bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn xin việc làm. Nói rõ hơn, một cuộc phỏng vấn xin việc làm theo kiểu Tây Phương. Các bạn làm quen với những câu có thể được nêu lên trong cuộc phỏng vấn. Và các bạn cũng học cách nói sao cho phù hợp khi trả lời những câu hỏi đó. Sự thường, những cuộc phỏng vấn như thế kéo dài rất lâu. Vì thế, chúng ta sẽ không thể bỏ ra một thời gian dài tương tự để thực tập và lặp lại được. Tuy nhiên chúng ta sẽ giải thích những gì xảy ra trong cuộc phỏng vấn. Bây giờ, mời các bạn theo dõi phần đầu cuộc đối thoại. Anh Bob, người nộp đơn xin việc, đang chuẩn bị gặp bà Justin, quản đốc khách sạn Plaza. Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine. Pleased to meet you. Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for? I'm applying for the receptionist position. I see that you have a diploma in hospitality. Have you done any front desk work before? I have work experience in front desk. You have my supervisor's report there. This will be my first paid position. And why do you want to work at the Plaza Hotel? Because it has a great reputation, not just for its service, but as a good place to work. I'm glad to hear it. Bây giờ, mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Come in, Bob. Mời anh Bob vào đi. I'm Justine Asker, the manager. Tôi là Justine Asker, quản đốc khách sạn. You can call me Justine. Anh cứ gọi tôi là Justine. Pleased to meet you. Hân hạnh được gặp bà. Sit down. Mời anh ngồi. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for? Trước tiên tôi muốn hỏi là anh xin việc gì vậy? I'm applying for the receptionist position. Tôi xin làm tiếp viên. I see that you have a diploma in hospitality. Tôi biết anh có bằng trong ngành phục vụ. Have you done any front desk work before? Thế trước đây anh làm việc ở quầy tiếp khách bao giờ chưa? I have work experience in front desk. Tôi đã thực tập tại quầy tiếp khách. You have my supervisor's report there. Bà đã có bản báo cáo của giám thị tôi rồi đấy. This will be my first paid position. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm việc có lương. And why do you want to work at the Plaza Hotel? Thế tại sao anh lại muốn làm việc tại khách sạn Plaza? Because it has a great reputation, not just for its service but as a good place to work. Bởi vì đây là khách sạn có tiếng, không những về cách phục vụ khách mà còn là nơi làm việc lý tưởng nữa. I'm glad to hear it. Tôi cảm thấy mừng khi nghe anh nói như vậy. Trước tiên xin các bạn nghe anh Bob trả lời sau khi bà Justin tự giới thiệu. Anh Bob đã dùng kiểu nói trình trọng để đáp lời bà Justin. Come in Bob, I'm Justin Asker, the manager. You can call me Justin. Mời anh Bob vào đi. Tôi là Justin Asker, quản đốc khách sạn. Anh cứ gọi tôi là Justin. Pleased to meet you. Hân hạnh được gặp bà. Các bạn cũng đừng quên rằng, trong lúc giới thiệu cũng như trong suốt thời gian phỏng vấn, các bạn cần phải nhìn vào mắt người đối diện, kèm theo nụ cười trên môi. Và khi cần phải bắt tay, các bạn hãy bắt tay cho rắn sỏi. Mời các bạn nghe và lặp lại. Pleased to meet you. Pleased to meet you. Xin các bạn nghe lại những câu sau đây. Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for? Mời anh ngồi. Trước tiên tôi muốn hỏi là anh xin việc gì vậy? I'm applying for the receptionist position. Tôi xin làm tiếp viên. Chắc các bạn cũng để ý thấy là trong câu hỏi đầu tiên, bà Justin đã hỏi xem anh Bob xin làm gì. Thật nghe thì dường như đây là một câu hỏi thừa. Thế nhưng biết đâu lúc đó, khách sạn đang quảng cáo một số công việc khác nhau thì sao? Một nhận xét khác là bà Justin có lẽ cũng đã biết anh Bob muốn xin việc gì khi bà đọc đơn xin việc làm của anh. Thế nhưng bà vẫn muốn hỏi để anh Bob trả lời 
Nhờ đó, bà có thể kiểm xem anh đang nghĩ gì lúc bấy giờ. Vì thế, các bạn cần phải biết đầy đủ tên việc làm hay chức vụ được quảng cáo. Kế tiếp, bà Justin hỏi xem anh Bob đã có kinh nghiệm hay chưa. Mời các bạn nghe lại nhé. I see that you have a diploma in hospitality. Have you done any front desk work before? Tôi biết anh có văn bằng trong ngành phục vụ. Thế trước đây anh làm việc tại quầy tiếp khách bao giờ chưa? I have work experience in front desk. You have my supervisor's report there. This will be my first paid position. Tôi đã thực tập tại quầy tiếp khách. Bà đã có bản báo cáo của giám thị tôi rồi đấy. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi làm việc có lương. Trong cuộc phỏng vấn, các bạn có thể gặp nhiều câu hỏi khác. Bạn cho là thừa, bởi vì câu trả lời đã nằm trong đơn xin việc rồi. Thế nhưng các bạn đừng nghĩ rằng người phỏng vấn có thể nhớ được mọi chi tiết ghi trong đơn xin việc. Hơn nữa, rất có thể người phỏng vấn muốn nghe các bạn nói về kinh nghiệm của các bạn. Bây giờ, mời các bạn nghe câu hỏi kế tiếp của bà Justin. And why do you want to work at the Plaza Hotel? Thế tại sao anh lại muốn làm việc tại khách sạn Plaza? Because it has a great reputation, not just for its service, but as a good place to work. Bởi vì đây là khách sạn có tiếng, không những về cách phục vụ khách, mà còn là nơi làm việc lý tưởng nữa. Đây là câu hỏi rất thông dụng. Người phỏng vấn muốn tìm hiểu xem các bạn biết gì về cơ sở làm ăn ấy. Anh Bob đã có một câu trả lời tạm ổn, nhưng hơi nhàm chán. Tuy nhiên, các bạn có thể trả lời rõ ràng và chi tiết hơn nếu như các bạn đã nghiên cứu đầy đủ hơn. Thí dụ, các bạn có thể cho biết khách trú ngụ tại khách sạn này hầu hết thuộc thành phần nào. Bây giờ xin các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Bob. Come in, Bob. I'm Justine Asker, the manager. You can call me Justine. Pleased to meet you. Sit down. Firstly, Bob, can I ask which job you are applying for? I'm applying for the receptionist position. I see that you have a diploma in hospitality. Have you done any front desk work before? I have work experience in front desk. You have my supervisor's report there. This will be my first paid position. And why do you want to work at the Plaza Hotel? Because it has a great reputation. Not just for its service, but as a good place to work. I'm glad to hear it. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đại Úc Châu. Bài học 25. Phỏng vấn xin việc làm. Lesson 25. A job interview. Xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Bob, what strengths do you think you would bring to the job? Anh Bob, anh nghĩ là anh sẽ có những ưu điểm nào để có thể làm công việc này? Oh, uh, I'm patient and I've been told I put clients at ease. À, dạ tôi là người có tính kiên nhẫn và người ta nói với tôi là tôi làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái. Aha, uh-huh. and what do you see as your weaknesses? Vâng, thế theo anh thì anh có những khuyết điểm nào? Do you mean what am I not so good at? Có phải bà muốn hỏi là tôi có những điểm nào không được tốt cho lắm phải không? Yes. Phải rồi. Well, I understand English much better than I speak it at the moment. Dạ, hiện nay thì tôi nói tiếng Anh không rành như tôi hiểu. But I study at home and I look forward to learning more on the job. Thế nhưng tôi đang tự học và mong sẽ được học hỏi thêm trong công việc này. Excellent. Khá lắm. Cuộc phỏng vấn đề cập đến rất nhiều vấn đề. Trước hết, chúng ta thử xem những câu hỏi về ưu điểm. 
đôi khi các bạn cảm thấy ngại ngùng khi phải nói về cái hay, cái tốt của bản thân mình. Giới chủ nhân muốn biết các bạn có những khả năng nào, các bạn cho là phù hợp với công việc. Các bạn không cần phải khoe khoang, các bạn chỉ cần nêu lên một hai tài năng hay đức tính phù hợp với công việc ấy. Bây giờ nói về khuyết điểm, người phỏng vấn cũng muốn các bạn nêu ra một khuyết điểm nào đó. Vì vậy, các bạn không thể nói là mình không có khuyết điểm nào. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là bạn phải tiết lộ cả những khuyết điểm có thể làm phương hại đến cơ may kiếm việc của bạn. Chẳng hạn như, các bạn sẽ không cho người phỏng vấn biết rằng bạn có thói quen đi làm trễ hay đảng trí và không nhớ nổi công tác giao phó. Tốt nhất là các bạn cho biết một khuyết điểm nào đó, miễn là khuyết điểm này có thể biến thành ưu điểm. Xin các bạn nghe anh Bob trả lời nhé. Well, I understand English much better than I speak it at the moment, but I study at home and I look forward to learning more on the job. À, hiện nay thì tôi nói tiếng Anh không rành như tôi hiểu, thế nhưng tôi đang tự học và mong được học hỏi thêm trong công việc này. Anh Bob đã khéo léo biến khuyết điểm thành ưu điểm. Anh cho thấy anh là người biết nhận xét về chính bản thân mình. Thế nhưng anh lại sẵn sàng trao dồi kiến thức để tiến thân. Một khuyết điểm khác thường được người ta nêu ra trong cuộc phỏng vấn là Perfectionism Có nghĩa là tính cầu toàn Đây là một khuyết điểm thường được đề cao Bởi vì ai mà không thích công nhân viên quyết tâm làm mọi việc đâu ra đó Các bạn cũng nên để ý xem anh Bob đã hỏi lại bà Justin Để biết chắc anh đã hiểu rõ ý của bà Xin các bạn nghe lại những câu sau đây And what do you see as your weaknesses? Thế thì anh thì anh có những khuyết điểm nào? Do you mean what am I not so good at? Có phải bà muốn nói là tôi có những điểm nào không được tốt cho lắm, phải không? Yes. Phải rồi. Anh Bob cũng có thể yêu cầu bà Justin Rephrase Tức là hỏi theo kiểu khác. Thế nhưng anh không hỏi bởi vì anh tin chắc anh có khả năng tự diễn giải câu hỏi ấy. Anh Bob đã mở đầu câu hỏi bằng cụm từ Do you mean? Có nghĩa là có phải bà muốn nói là Nào chúng ta hãy thực tập xem sao. Xin các bạn nghe và lặp lại. Do you mean Do you mean what am I not so good at? Rephrase. Could you rephrase that please? Sau đây, mời các bạn nghe lại phần 2 cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của anh Bob. Bob, what strengths do you think you would bring to the job? Oh, uh, I'm patient. And I've been told I put clients at ease. Aha. Uh-huh. And what do you see as your weaknesses? Do you mean what am I not so good at? Yes. Well, I understand English much better than I speak it at the moment. But I study at home and I look forward to learning more on the job. Excellent. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. Experience, experience, I have work experience. Reference, reference, I have a reference. Experience, experience, I have work experience. Reference, reference, I have a reference. Thưa quý bạn, Tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn. Và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Mời quý bạn đón nghe bài học 26 vào kỳ tới để tiếp tục theo dõi đề tài Phỏng vấn xin việc làm. <cười>